வெல்கம் டு வீனஸ் வேர்ல்ட் ஆஃப் தாமரை நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஃபஸ்ட் சாப்டர் ஃபிசிக்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் உள்ள தேர்ட் ப்ராப்ளம் செக் தட் த ரேஷியோ கேஇ ஸ்கொயர் பை ஜிஎம்இ எம்பி இஸ் டைமென்ஷன்லெஸ் லுக் அப் இட் டேபிள் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் கான்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிட்டமின் த வேல்யூ ஆஃப் திஸ் ரேஷியோ கேஇ ஸ்கொயர் பை ஜிஎம்இ எம்பி வாட் இஸ் திஸ் ரேஷியோ சிக்னிஃபை ரெண்டு சார்ஜஸ் எடுத்துக்கிறேன் மேபி அது ப்ளஸ் ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம் ப்ளஸ் மைனஸாக இருக்கலாம் அல்லது மைனஸ் மைனஸாக இருக்கலாம் இப்போ ரெண்டு சார்ஜஸுக்கு இடையில் ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அது அக்கார்டிங் டு கூலம்ஸ்லாம் நான் அந்த ஃபோர்ஸை நான் எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்ஸ்லாம் நாட் கியூ ஒன் கியூ டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு நான் எழுதுவேன் இதில் இந்த ஒன் பை ஃபோர் பை எஃப்ஸ்லாம் நாட் இருக்குது அது பதில் கே கூட நம்ம போட்டு யூனிட் இந்த கேயோட யூனிட்டே இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ கே வந்து என்னது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ கேயை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எடுத்துக்கிறேன் தட் ஃபோர் கே வந்து இந்த அந்த சைடு போயிடுமா அப்போது எஃப் ஆர் ஸ்கொயர் பை கியூ ஒன் கியூ டூ வரும் ஸோ இது யூனிட் நியூட்டன் ஆர் ஸ்கொயருக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர் கியூ ஒன் கியூ டூக்கு வந்து கூலம் ஸ்கொயர் தெரியும் அப்படின்னா இதை ஃபுல்லாகவே நீங்கள் விட்டுடலாம் எனக்கு கேயோட யூனிட் தெரியும் அப்படின்னா இது ஆக்சுவலாக ஒரு யூனிட் வந்து நம்ம பார்க்குறது இப்படி தான் ஒரு ஃபார்ம்லேருந்து ஒரு யூனிட் நம்ம எழுதுறது இது தான் கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் பார்ப்போம் அப்போது ஒரு கிராவிட்டேஷ்னல் நம்ம எர்த் வேணும் எர்த்து வந்து ஒரு பொருளை பிடிச்சி இழுத்துக்கிறது தான் கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸு ஸோ அதை நான் எப்படி எழுத போகிறேன் அப்படின்னா ஸோ எஃப் கிராவிட்டேஷ்னல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்லா என்ன ஜி இன்ட்டு எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் ஸ்கொயர் இது வந்து ஜிங்கிறது என்னது கிராவிட்டேஷ்னல் கான்ஸ்டன்ட் அந்த கிராவிட்டேஷ்னல் கான்ஸ்டன்ட்டு லெஃப்டில் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ எடுத்தேனா எஃப் ஜி ஆர் ஸ்கொயர் பை எம் ஒன் எம் டூ வரும் நான் இதோட யூனிட் பார்க்க போகிறேன் எஃபுக்கு நியூட்டன் ஆர் ஸ்கொயருக்கு மீட்டர் ஸ்கொயர் எம் ஒன் எம் டூக்கு வந்து கிலோகிராம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஜியோட யூனிட்டை எழுதியிருக்கேன் இப்போ ரெண்டு யூ யூனிட் எடுத்துகிட்டேன் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்தில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அதை ப்ராப்ளத்தில் என்ன ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க கேஇ ஸ்கொயர் பை ஜிஎம்இ எம்பி இப்போ இதோட யூனிட் என்ன நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பை கூலம் ஸ்கொயர் இ ஸ்கொயர் அதோடது கூலம் ஸ்கொயர் அடுத்தது ஜியோட யூனிட் என்ன நியூட்டன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பை கிலோகிராம் ஸ்கொயர் அடுத்தது எம்இ எம்பி இதோட யூனிட் வந்து கிலோகிராம் ஸ்கொயர் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே அடிபட்டு போயிடும் ஸோ அதனால் இது டைமென்ஷன்லெஸ் டைமென்ஷன்லெஸ் நெக்ஸ்ட் இதோட வேல்யூ நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அதோட வேல்யூ சப் எல்லாமே தெரியும் ஆஸ் அ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் யூ ஹவ் டு நோ ஆல் தீஸ் வேல்யூஸ் யூ ஹவ் டு மெமரைஸ் ஆல் தீஸ் வேல்யூஸ் ஸோ கே வந்து நைன் இன்ட்டு டென் பவர் நைன் நியூட்ரன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பை கூலம் ஸ்கொயர் ஜியோட வேல்யூ வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் லெவன் நியூட்ரன் மீட்டர் ஸ்கொயர் பர் கிலோகிராம் ஸ்கொயர் அந்த சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் எம்பி மாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டான் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோகிராம் இது எல்லாமே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப ஆன்சர் வந்து எனக்கு என்ன வருது அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் டூ எயிட் இன் செவன் இன்ட்டு டென் பவர் தேர்ட்டி நைன் ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ வெரி 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 லார்ஜ் வேல்யூ ஸோ ஆக்சுவலாக இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஷியோ என்ன ரேஷியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸையும் கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸையும் ஒரு ரேஷியோ எடுத்தோம் அப்படின்னு வைங்களேன் ரேஷியோ எடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு கேஇ ஸ்கொயர் பை ஜி எம் ஒன் எம் டூ தான் வரும் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸுக்கும் கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸுக்கும் உள்ள ரேஷியோ இந்த ரேஷியோ இட்ஸ் அ வெரி ஹை வேல்யூ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸை விட ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அதான் இதோட மீனிங் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்குறதுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங